എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വീഡിയോ ആണ് കെ ടി എം ബൈക്സിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ടൂൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോക്സ് പാൻഡറാണ് അത് പതിനെട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ വേണം പതിമൂന്ന് എം എം പിന്നെ പത്ത് എം എം എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ബോക്സ് പാൻഡറുകളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് എം എമ്മിൻ്റെ സ്പാനർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ പ്ലെയർ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൈ വൃത്തികേടാവണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം വർക്കിംഗ് ഗ്ലൗസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസ് വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ത്രീ നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടിവിൻ്റെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് എൻജിൻ ഓയിൽ അത് പത്ത് ഡബ്ല്യു അൻപത് എൻജിൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഓറിങ്ങും ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഏകദേശം നൂറ് രൂപേൻ്റെ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഓറിങ്ങിനും കൂടി പിന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ലിറ്ററെങ്കിലും മിനിമം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള കണ്ടെയ്നർ വേണം നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം എൻജിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ അണ്ടർ ബെല്ലി കാവിള് ഊരണം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കൂടെ ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇത് ഊരും പിന്നെ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ കൗള് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതാ ഈ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം എൻജിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റാം പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ എൻജിൻ ഓയിൽ ഇവിടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പാറേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൗള് റിമൂവ് ചെയ്യാം കൗള് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആറ് സ്ക്രൂ ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം മേലെയും നാലെണ്ണം ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നാല് സ്ക്രൂ ഈ നാലും അതുപോലത്തെ മേലത്തെ രണ്ട് സ്ക്രൂവും റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൗള് ഊരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൗള് വരാം അതിന് നമുക്ക് ടെണ്ണമ്മൻ്റെ സ്പാനറും ബോക്സ് സ്പാനറും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൗളൂരി അതാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ച തന്നെയാണ് പിന്നെ കൗളൂരിയാ കാണുന്ന ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഊരിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ എൻജിൻ ഓയിൽ എൻജിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെങ്കിലും മുന്നേ ഒന്ന് എൻജിൻ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആക്കണം എന്നാലേ നമ്മളെ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എൻജിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻജിൻ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയാൽ തന്നെ നല്ലോണം ഹീറ്റ് ആവും ഹൈ കമ്പ്രഷൻ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ഊരാം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനെട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ബോക്സ് പാൻഡറാണ് മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് വരാൻ ആവശ്യം ഇതാണ് മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഓയിൽ സ്ട്രെയിനറും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലെയർ ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ ഇത് നമുക്ക് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്ന് പറ്റി കിടക്കും മെയിൻ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് വരിക അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരുവിധം ഓയിലൊക്കെ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് വരും അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം പതിമൂന്ന് എം എമ്മിൻ്റെ ബോക്സ് ഹാൻഡറാണ് ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഊരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്
ഇതാണ് അടുത്ത ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് രണ്ട് ഓയിൽ സ്ട്രെയിനർ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അത് ആ ഓയില് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം രണ്ട് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓയിൽ സ്ട്രെയിനറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാം പഴയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ ഇടണം അപ്പം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എട്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ബോക്സ് ഫാൻഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം പഴയ ഓയിൽ മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തു കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ പഴയ ഓയിൽ കുറച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റായി കിടക്കും അത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു അതായത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റുകൾ ഒത്ത യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫുള്ള് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് അതായത് ഓയിൽ സ്റ്റെയിനറൊക്കെ തിരിച്ച് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിനർ നമ്മൾ റീഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൊസിഷനിലാണ് അതായത് തുറന്ന ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിനർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെയിനർ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലിപ്പുള്ള ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഡ്രെയിൻ ബോൾട്ടും ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഓവറായിട്ട് ഭരം കൊടുത്തൊന്നും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഓറിങ്ങും മാറ്റാൻ പോകണേ പഴയ ഓറിങ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഓറിങ് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കെ കെ ടീമിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണമെന്നില്ല ബജാജിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം എൻ എസിലും ഡോമിനാറിലും അതുപോലെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ എല്ലാ സീരീസിലും വരുന്നത് സെയിം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ് ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റും നമ്മളിപ്പം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു തുണിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയറിൻ്റെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പം ക്യാപ്പിൽ കല വീഴും ഓയിൽ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം മോട്ടീവിൻ്റെ ടെൻ ഡബ്ല്യു ഫിഫ്റ്റി ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് എൻജിൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാളെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രൊസസ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും എന്നുള്ളതാണ് നാളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മെച്ചം എൻജിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് അതായത് ഒരു ലിറ്ററും അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലും മോട്ടിവിൻ്റെ ഓരോ ലിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വരും അടുത്ത ബോട്ടിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലും വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ എൻജിൻ എൻജിൻ ഓയിൽ ഇതിലിപ്പോൾ എൻജിനിലും ഒഴിച്ചു 
ഇനി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ക്യാപ്പ് പഴയപ്പോലെ തന്നെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻജിൻ കൗള് പഴയപ്പോലെ തന്നെ റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള പരിപാടി ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ അണ്ടർബെല്ലി കൗളും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രൊസ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു അണ്ടർബെല്ലി കൗളും ഇപ്പോൾ അതാ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാൽ വണ്ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മെനക്കെട്ട ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോ എവിടെയോ കൊടുത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ റൈഡ് സേഫ് ആൻഡ് കീപ്പ് സ്മൈലിങ്